¡Maldita! ¡Perdóname, perdóname, perdóname! Vicente ahora mismo se está entregando a las autoridades. Vicente jamás haría eso. ¿Por qué vas a oír si eres inocente? Porque no tengo tiempo para explicar ni para defender mi inocencia. Sabíamos que no iba a entregarse por su propia cuenta. En un momento estuve tentada a dejarlo caer. La señora Mariana estuvo con doña Paulina ahí en el Palacio del Conde. Vi a la señora Paulina platicando con una mujer, pues, pues así como muy acarameladas. ¿Qué es lo que acabas de decir de mi esposa? Si de verdad están dispuestos a ayudarnos para empujar a Josefina al abismo, no va a ser un trabajo fácil. No tenemos miedo. Resulta que a excepción de Vicente y su familia, nadie sabe que no soy el marqués. Y le pienso sacar provecho a eso. ¿Te hubiera gustado tener un hijo varón? Sí, cuando Sofía nació esperaba que fuera un niño. Esa gente es peligrosa. ¿Y cuál es la diferencia entre ellos y yo? Si mi propio padre asesinó a mi mamá. Tú no eres malo. Paulina es una maldita marimacha. Por eso ha sido siempre así conmigo. ¿Cómo que no puedes salir? ¿Quién ordenó esto? Fui yo quien dio la orden, Marianita. Mientras no nos divorciemos, la niña no sale de aquí. ¡Punto! Por fin, ¿dónde está? En el hospital de San Jacinto. Mira, si abres la boca estamos perdidos. No, no te preocupes. Yo voy a resolver este asunto de una buena vez por todas. <risa> Papá se murió. ¿Cuándo te revuelcas con una mujer, eh? Eres una aberración. ¿Por qué no llamas a los espíritus para que vengan a liberarte? ¿No son ellos los que te advierten sobre el futuro? ¿Por qué no te dijeron que esto iba a pasarte? Eh? Claro que los voy a invocar. Si por aquí debe andar ese espíritu, el que le dice Chepita. Así que Paulina te ha contado cosas. Mm, interesante. Y me imagino que también has visto cosas en el palacio. Así que tú me vas a decir que se trae el conde con Mariana de Villarreal. Yo no sé nada. ¿Pero por qué no va usted y le pregunta? Vamos a ver qué tanto te dure esa maldita valentía. Vas a responderme todo lo que te pregunte. ¿Qué pasó? Te estuvieron esperando en el lugar que quedamos. Gerardo tiene encerrada a Gabriela. No me dejó sacarla. A David no lo puede encerrar, pero sé que va a buscar la manera de tenerlo bajo control. ¿Y tú? ¿Cómo hiciste? ¿Te escapaste? Porque Ricardo me dijo que tiene hombres armados por toda la hacienda. Yo puedo entrar y salir sin ningún problema. Pero está usando a mis hijos para presionarme. Yo creo que Josefina le metió ideas en la cabeza. No puedo permitir que vuelvas a esa casa. Voy a ir a buscar a David y a Gabriela. Todo está listo para que salgan de San Jacinto hoy mismo. Por favor, entiéndelo. Gerardo es un asesino sin escrúpulos. De verdad, no le importa matar a gente inocente con tal de conseguir lo que quiere. ¿De qué estás hablando? Gerardo fue el que mandó a quemar el hotel. ¿Te das cuenta? Ahora es culpable de todas las vidas que se perdieron ahí. Vicente murió en el hospital. Los médicos dicen que fue por una complicación. Pues, ¿cómo no? Pues, estaba bien gordo. El cuerpo simplemente, pues, no aguantó. ¡Ah, caray! Yo lo último que supe de él es que tuvo un accidente. Y llegó vivo el bodrio. Pero estaba ya delicado. Fíjate, Felipillo, que no es tan bueno que haya muerto. Tenía todavía muchas cosas por decir. Empezando por su confesión de mi atentado. Y la muerte de Cordelia Guillén. ¿Sabes, Gerardo? Sigo sin entender por qué tú tenías la foto de su amante. ¿Por qué no me lo aclaraste cuando yo encontré esa foto? Porque simple y sencillamente no era el momento, Felipillo. ¿Estás dudando de mí o qué? Ya que importa, ¿no? Los enemigos son mejores cuando están muertos, Gerardo. Tú mismo me lo has enseñado. Fíjate, Felipillo, que últimamente han pasado cosas muy raras en San Jacinto. Cosas que tienen que ver con el pasado. Procurador López Verdía regresó y trae entre ceja y ceja todo el caso de Alejandro Gaitán. ¿Otra vez? ¿Eh? 
A mí se me hace que vamos a tener que encargarnos del señor procurador. Mejor dicho, me vas a tener que encargar de él, Felipillo. ¿Yo? ¿Y quién más? Por supuesto que tú. Para eso tengo como mi mano derecha. Para que me limpies la basura, ¿te queda claro? ¿Eh? ¿Eh? Sí, sí, está bien, Gerardo, está bien. Este es el documento, te lo dio el notario. Sí. Tal como se lo pediste. Su nuevo testamento. Muy bien. Guárdalo en tu habitación. ¿Qué? Mi amor, ya podemos... ¿Y eso? Oh, nada. Boberías unos papeles que Brenda me vino a enseñar y que me va a guardar. ¿Pasamos al comedor? Sí, vamos. Están los peritos trabajando. Ya recibí el primer informe y sabemos que el incendio fue provocado. Tú misma me dijiste en el empeño que él puso en que no fueras a ese evento. Me preocupa que en su ambición ya nada lo detenga, Mariana. Tengo que sacarte de aquí. Yo no me puedo mover sin ella. Sí, sí, claro. Mira, esta noche voy ahí y los voy a sacar de San Jacinto como sea. Ay, no, 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 Alejandro, entiéndeme, por favor, yo no te quiero exponer. No quiero que mis hijos se expongan. No podemos quedarnos aquí ya sin hacer nada. Entonces hay que posponer los planes. No quiero que tú estés en peligro, no quiero que mis hijos les pase algo. No quiero que esto se resuelva con más sangre, Alejandro. Mi amor, por favor, piénsalo, decide. Necesito estar sola un momento, sí, son muchas cosas. Perdóname, por favor. Bienvenidos. Gracias por la invitación, Mariana. Qué bueno que vinieron. Tú eres la novia de mi hermano, ¿verdad? Eres muy bonita. Gracias. ¿Y su esposo no nos va a acompañar? Mi esposo... Por supuesto que sí, doña Ernestina. Discúlpenme, pero estaba terminando de arreglar unos asuntos con mi jefe de campaña. ¿Verdad, Felipillo? Sí, es por Con las elecciones contar. a la vuelta de la esquina, pues el trabajo se acumula. ¿No es así, mi estimado Miguel? Así es. Pero bueno, tengo entendido que hoy es para hablar de nuestros hijos, no de política. Claro. Felipillo, voy a retirarte, te hablo más tarde. Con permiso. Mi esposo y yo. Estamos felices de recibirlos y olvidarnos por un momento de todo y concentrarnos en lo que realmente es importante, la felicidad de, de nuestros hijos. ¿Tan mal están las cosas? La verdad es que prefiero ahorita no hablar de eso. Y por otro lado, perdóname, he estado tan metido en mis temas que no me he ocupado de lo duro que es para ti Toda esta situación de Vicente. Quiero que tengas muy claro que lo que le sucedió no fue tu culpa. Siempre le diste la oportunidad de hacer lo correcto. ¿Por qué no dejas de fingir por un momento que te importo, Alejandro? No estoy fingiendo. Claro que me importas. ¿Por qué dices eso? Acabo de verte con Mariana y escuché lo que hablaban. Pensabas huir con ella dejándome a mí aquí. Y a todos los que te hemos apoyado. Las cosas no son así. Lo primero que haría es poner a salvo a todos. Este siempre fue tu objetivo. Recuperarla y entonces olvidarte de todos. ¿Y tus planes? ¿Qué fue de ellos? ¿Eh? ¿Qué es justicia? ¿No querías hacerlo pagar a todos? Eso no ha cambiado. Mi plan sigue en pie. Tienes que entender que nadie aquí corre peligro. Y no quiero tampoco que Mariana, ni ninguno de ustedes, ni sus hijos, nadie se vea afectado. Por eso yo creo que ahora que lo de Vicente está cerrado, tú eres de las primeras que tienes que irte. No, no me voy a ir. No me quiero ir. No me quiero separar de ti. No te das cuenta. Por mucho que intento, yo no puedo cambiar lo que siento por ti. Esto es más fuerte que yo. ¿Y qué quieres que haga? ¿Eh? Yo nunca te he mentido sobre mis sentimientos. Y nunca te quise mentir. Que lo que menos quiero es hacerte daño. Además, tú sabes que mi historia de amor con Mariana no es de ahora, es de siempre. Y va a ser para siempre. Y si tanto te quiere, ¿por qué sigue con su marido? Porque prefiere tenerlos a los dos. 
qué no va a perder sus privilegios ni siquiera por ti? ¿O tú crees que va a dejar a su marido ahora que justo va a ser presidente del país? Mariana no es así, calle. No, es peor. Solo que tú no lo ves porque estás ciego por ello. Ya basta, ¿no? Ya. Tú mismo me dijiste que Gerardo Villarreal es una mala persona. Me prohibiste acercarme a él porque era peligroso. Así es. ¿Qué tipo de mujer permanece a su lado durante tantos años? Cuando Mariana se casó con él, fue la última voluntad de su padre. Su familia estaba en problemas. Por favor, Joaquín, tiene dos hijos con él. Mira, mira, Cayetana. Esto fue lo último. Se acabó. Tú no eres nadie para juzgar a nadie. Y te lo vuelvo a repetir. Las cosas no son como tú las piensas. Mariana y yo. Mariana y tú. No van a terminar bien. Porque esa mujer está jugando contigo y muy pronto te vas a dar cuenta. Así que tú eras la famosa pintora de la exposición del Conde. Todo este tiempo burlándote de nosotros, pintando tus indecencias frente a nuestras narices. ¿En dónde está Maranta? Y más le vale que nos deje ir. Porque cuando el conde se entere que nos tiene encerradas, va a venir a buscarnos. ¿Qué? Te crees muy valiente, ¿no? Pero es que porque tu amiga Mariana es amante del conde, Uy, él te va a proteger. No sé de qué me habla. Siempre ha sido muy mala para mentir, tu China. Mariana ya te contó que se está acostando con el conde. Yo lo sé. ¡Suéltala! ¡Suéltala! Se me acerca y le juro que le rajo la cara a vieja enferma. Deme las llaves de la casa. ¡Démelas! Están ahí, en la bolsa. Toma de esa. Es la sangre de Amaranta. Amante. Y si no me obedeces en todo lo que te diga, voy a seguir sacando más y más y más sangre hasta que se muera, ¿entendiste? 